দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সময়ের গল্পের আজকের আড্ডায় আজকের আড্ডাটা স্পেশাল কারণ আজকে আমাদের সঙ্গে আছে এক ঝাঁক কচি কাঁচার মেলা বলবো নাকি ট্যালেন্ট বলবো জিনিয়াস বলবো আসলে এটা আপনারাই বুঝতে পারবেন আজকে আমাদের সঙ্গে আছে ডিপিএস স্কুলের এক ঝাঁক ট্যালেন্ট আমার নাম নাইব আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি আমার নাম আদিয়ান এবং আমি হচ্ছে গ্রেড নাইনে পড়ি আমার নাম পরীক্ষিত আমিও গ্রেড নাইনে পড়ি আমার বন্ধু ফারজান আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছিল আদিয়ান কে পাঠিয়েছিল আয়াত কে পাঠিয়েছিল এই তোমরা কি নার্সাস পিস সেটেলমেন্ট এর কন্টেস্টে অংশগ্রহণ করবা আমরা সবাই একটা টিম হয়ে করতে পারি একজন বিজ্ঞানের উপর একজন ডিজাইনিং আর আরেকজন ডাইমেনশনস ম্যাথমেটিক্স এছাড়া বিভিন্ন বায়োলজি ও কেমিস্ট্রি নিয়ে সবগুলোতে মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে একটা যেহেতু বসবাস স্থান বানাতে হবে মানুষের জন্য সেই জন্য আমাদের সবাই এক্সপার্টিস একসাথে কাজে নিয়ে আর কি বানিয়েছিল তো তোমরা ছয়জন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছো নাসা স্পেস কন্টেস্টে যেখানে থাউজেন্ডস অফ টিমকে পেছনে ফেলে তোমরা উইনার হয়েছো সো যখন দেখলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এত এত জিনিয়াস স্টুডেন্টকে পেছনে ফেলে তোমরা উইনার হয়ে গেলে যখন অ্যানাউন্সমেন্টটা হলো যে দ্য উইনার ইজ বাংলাদেশ দ্য ক্লিমেন্সিয়ার টিম কেমন লাগলো তোমার মানে কেমন ওই ফিলিংটা কেমন ছিল আমরা যখন জেনেছিলাম তখন আমি আর ফারজান একটা কম্পিটিশনে ছিলাম আবরারও ছিল তখন আবরার এসে আমাদেরকে বলেছিল এই আমরা তো জিতে গিয়েছি তখন স্যাররাও ছিল কম্পিটিশনে ওরাও এসে আমাদেরকে বলেছিল এই তোমরা তো জিতেছ আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি না আমি পরে আবরার যেখান থেকে দেখেছি আমি ভালো করে দেখে একটু ভেরিফাই হয়ে তখন আমি অনেক আনন্দিত হয়েছিলাম আমাকে যদি একটু তোমাদের যে প্রজেক্টটা ছিল প্রজেক্টটা সম্পর্কে যদি একটু বলতে কেউ প্রথমটা তো আমার বার্থডে ছিল যেদিন রেজাল্ট আসছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল আমার একটা ওইখানে আবরার পোস্ট করেছে ওই মোমেন্টে আমাকে অনেক ভালো লাগে লাইক দ্য বিগেস্ট বার্থডে গিফট যে ইফ আই কুড এভার গেট অ্যান্ড কামিং ব্যাক টু দ্য প্রজেক্ট আমার সেকশন ছিল সেন্ট্রি পিটল ফোর্স সো আগে আমি ভাবলাম যে হাউ উড বি মেনটেন গ্র্যাভিটি অন দ্য প্রজেক্ট সো ইউ ফোকাসড অন দ্য গ্র্যাভিটি ওকে তো প্রজেক্টের আগে উই অল নিউ দ্যাট এটা এখন তো হতে পারে না কনস্ট্রাকশন হবে ওভার ফিফটিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স ইন দি অরবিট অফ আর্থ for the assembling of all all of the parts of our of our project during that assembling ami bhablam je we would need certain amounts of fuel certain amounts of food to kick start the agricultural and living process on the spaceship itself itself যেহেতু স্পেস অনেক স্পেস রকস ডিফারেন্ট ডেব্রি তারপর হচ্ছে পুরানো স্পেস শাটলস অ্যান্ড স্টেশনসের অনেক ব্রোকেন পার্টস পাওয়া যায় তাই এগুলি অ্যাভয়েড করা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ডিডিএস সিস্টেম বেসিকলি সেন্সার ইউজ করে আমার মেইন এক্সপার্টিস ছিল হচ্ছে স্ট্রাকচার এবং ওভারঅল ডিস্ট্রিবিউশন কি ছিল মেইন সেটেলমেন্টের স্ট্রাকচার আসলে আমরা আমাদের স্পেস সেটেলমেন্টটাকে একটি স্ট্রং স্ট্রাকচার ও ফাউন্ডেশন দিয়েছিলাম কার্ব বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ম্যাটেরিয়ালস যেমন কার্বন ফাইবার ও টাইটেনিয়াম এবং বিভিন্ন স্পেসের অ্যাপ্লিকেবল যোগ্য বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আর কি আমাদের স্ট্রাকচারটা আর কি ডিজাইন করে বানিয়েছিল আমাদের টোটাল স্পেসে সেটেলমেন্টে তিনটা টোরাস এবং একটা যে মাঝখানে মেইন লাইন এগুলো কেমনে কমিউনিকেশন এগুলোর ভিতরে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এগুলোর মধ্যে কীভাবে সব কিছু কাজ করবে কমিউনিকেশন এগুলো কীভাবে চালু থাকবে এবং স্পেস সেটেলমেন্টটা যে এত দূরে মঙ্গল গ্রহে যাবে চার বা এর চেয়েও বেশি বছরও নিতে পারে সেটা সেখান থেকে ধর পৃথিবীর সঙ্গে কেমনে কানেকশান মেনটেন করবে স্যাটেলাইট কেমনে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি কেমনে সিগনালস এগুলো কমিউনিকেট করবে সেগুলো আর কি মেইন আমার এক্সপার্টিস ছিল সো আমার মেইন কাজ ছিল হচ্ছে ডিজাইনিং করা সো আমরা হচ্ছে একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এখানে ইউজ করেছি কারণ হিউম্যান যে আর্থে আর আর্টের বাইরে আছে এই ফিল্ডটা না করে তাই আমি আর পারিশিত মিলে ডিজাইনিংটা করেছি যে সেম ফিলিংটা থাকবে যে কোনো এমটিনেসটা ফিল করবে না আর আমি পৃথিবীতে আছি নাকি আমি মার্সে আছি রাইট সো এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনেছেন আমার চার বন্ধু বলেছিল স্ট্রাকচারটা নিয়ে কিন্তু তার মধ্যে যে দশ হাজার মানুষ আছে তাদের খাদ্য নিয়ে আমার কাজ এখানে হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টর হচ্ছে 
জায়গা খুব কম কিন্তু মানুষ অনেক বেশি সো তার জন্য আমাদের দশ হাজার মানুষের জন্য খাদ্যর জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছিলাম হাইড্রোপনিক ও এরোপনিক প্ল্যান্ট আমাদেরকে এটা এমনভাবে করতে হয়েছে যেন স্পেস সেটেলমেন্টটা রিয়ালিস্টিক থাকে এবং ফিজিক্যালি পসিবল থাকে লে আউটটা এভাবে করতে হয়েছে যেন কোনো স্পেস ওয়েস্ট না হয় আর যেন যারা ভিতরে ওখানে স্পেস সেটেলমেন্টে থাকছে বাইরের এনভায়রমেন্টটা স্পেসে আর্থের থেকে অনেক ডিফারেন্ট ওখানে যেন আর্থের মতন সিমিলার হয় এটাও আমাদের ওইভাবে ডিজাইন করতে হয়েছে আর স্পেস সেটেলমেন্টে ইলেকট্রিসিটি ফিউল খাওয়া এগুলো হচ্ছে লিমিটেড এইভাবে ডিজাইন করতে হয়েছে যেন যতদিন স্পেস সেটেলমেন্টটা বাইরে থাকবে যেন কোনো কিছু ওয়েস্ট না হয় এবং সব কিছু যেন ভালোভাবে ইউটিলাইজ হয় তোমরা মার্সে টেন থাউজেন্ড মানুষের জন্য একটা সেটেলমেন্টের প্ল্যান বা একটা ডিজাইন করেছো তোমরা রাইট এটা কি আসলে কতটুকু পসিবল হবে বলে তোমরা মনে করছো মানে কতটুকু মানে এটা ফিজিবিলিটি নিয়ে আমি একটু জানতে চাচ্ছি এইটা পসিবল এখন হবে না কিন্তু ভবিষ্যৎ হইতে পারে কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছে সেই টেকনোলজিটা ইউজ করার চিন্তা করতেছি এখনও অ্যাডভান্সড হয় না সেরকম অ্যারোপনিক্স হাইড্রোপ্রনিক্স এগুলো এখনও অ্যাডভান্সড হয় না এখন কাজ চলতেছে সেরকম বাংলাদেশেও এগ্রিকালচার ফার্মে এখন হাইড্রোপনিক্সটা ইউজ করা শুরু করছে টু থাউজেন্ড ফিফটি সিক্সটির মধ্যে পসিবল হবে টু থাউজেন্ড ফিফটি টু সিক্সটির মধ্যে তোমরা হচ্ছে এই প্ল্যানটা এক্সিকিউট করতে চাচ্ছ সো এখন এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে মানে এখানে বসে চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটা আমাদের সব আইডিয়া কিন্তু রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের উপর বেস করে সেই জন্য এখন যে রিসার্চ আছে সেটি দিয়ে কিন্তু এই সেটেলমেন্টটা কখনো সম্ভব নয় সে আর যেহেতু এই রিসার্চগুলো প্রত্যেক দিন দৈনিক দিন ইম্প্রুভ হতে যাচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এই রিসার্চগুলোতে সেই জন্য আর কি ওইগুলোর উপর বেসিস রেখে ওইগুলোর উপর ফাউন্ডেশনসগুলো রেখে আমরা এই সেটেলমেন্টটা ডিজাইন করেছিলাম আমাদের আসলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফাইন্যান্সিং কারণ এইটা যাইতেই লাগ এইটা বিল্ড করে যাইতেই লাগবে ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার এস্টিমেট করে আমাদের কস্ট যে এত বেশি হয়েছে এটার একটা মূল কারণ হচ্ছে এনার্জি প্রোডাকশনের জন্যে সেই এনার্জি প্রোডাকশনের জন্যে আমরা ইউজ করেছি সোলার প্যানেলস দশ হাজার মানুষের জন্য যেহেতু নাইনটি পার্সেন্টই এনার্জি আমরা পাচ্ছি সূর্য সোলার এনার্জি ইউজ করে সো এইটার জন্য হচ্ছে আমাদের আরও অ্যাডভান্সড সোলার প্যানেল দরকার এবং মাস প্রোডাকশন দরকার ডেফিনেটলি তোমাদের সবারই একটা গোল আছে লাইফে যদি আরও প্রিসাইসলি বলে এমিন লাইফ আছে সো নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাও মানে কে কী হতে চাও বড় হয়ে এখনও শিওর না কি হব কিন্তু আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে বিভিন্ন একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অথবা প্রোগ্রামিং রিলেটেড টেকনোলজি ওয়ার্ল্ড রিলেটেড নিজেকে আর কি গড়ে তোলা আমি আনা শেয়ার নাকি কী করতে চাই কিন্তু কোনো বড় কোম্পানি যেমন ইউনিসেফ ই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক জি এরকম মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করতে পারলে বা কোনো লাইক মিনিংফুল জব করতে পারলে ভালো হয় এই প্রজেক্টের মতন আমিও লাইফে কিছু মিনিংফুল করতে চাই সো আই ডিসাইডেড যে ইফ আই কুড বিকাম আ মানে ফিজিসিস্ট দ্যাট কুড বি মানে দ্যাট কুড বি ভেরি বেনিফিশিয়াল টু মি অ্যান্ড আমিও সোসাইটির জন্য কিছু করতে পারবো আমি না সাথে চাকরি করতে চাই আমি আরও মানুষ পাঠাইতে চাই রিসার্চ করতে চাই এই সোলার সিস্টেমের বাইরে কোনো জীব আসছে নাকি তার উপর রিসার্চ করতে চাই ফিজিসিস্ট প্লাস অ্যাস্ট্রোনটও হইতে চাই এখন আমরা নিউজে একটা ওয়ার্ড অনেক বেশি শুনি সেটা হচ্ছে এআই সো আমার বড় হয়ে ইচ্ছা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাকচুয়ালি ডিসিশনস মেকিংয়ে অনেক বেশি অ্যাডভান্স আমাদের থেকেও কারণ ওখানে হচ্ছে লজিক্যাল রিজনিং বেসড করে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে পারি সো বড় হয়েও আমি সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চাই আমি এখনও শিওর না কি কর কি করবো বাট আমি টেকনোলজি রিলেটেড কিছু করতে চাই তোমাদের সাথে কথা বলে গল্প করে অনেক ভালো লাগলো অ্যান্ড আমরা চাই যে তোমরা যেভাবে বাংলাদেশে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছো এবং তোমরা যেভাবে স্পেস নিয়ে কাজ করছো দ্যাটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল অ্যান্ড তোমরা তোমাদের এই প্রজেক্ট নিয়ে সামনে অনেক দূর এগিয়ে যাও তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে থ্যাংক ইউ ওকে